ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அடிப்படையில் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அதாவது பேட்டரிஸ் அல்லது வோல்டேஜ் சோர்சஸ் இதை சீரிஸாவோ பாரலாவோ இருந்திருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறது அதனோட டோட்டல் வோல்டேஜ் எவ்வளவு வோல்டேஜ் சோர்சஸ் இன் சீரிஸ் ஓகே ஸோ வோல்டேஜ் சோர்சஸ் இன் சீரிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அதனோட மொத்த அளவை அப்படிங்கிறதுல பல சிக்கல்கள் வரும் ஏன்னா தியரம்ஸ் அதில் இந்த குழப்பம் வர வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே அதை சால்வ் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போது என்கிட்ட இப்படி பாருங்கள் இந்த இடம் ஏ இந்த இடம் பி இது டென் வோல்ட் இது ஃபைவ் வோல்ட் ஓகே இப்போது உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன கேட்குறேன்னு சொன்னால் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏபி ஏபிக்கு அக்ராஸாக வோல்டேஜ் இல்லைன்னு கேட்குறேன் என்ன சொல்லுவீங்க ரெண்டு வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் எப்போமாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பொலாரிட்டியை முதல்ல பாருங்கள் இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் இங்கே நெகட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ் இந்த மாதிரி பொலாரிட்டி வந்து ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக கனெக்ட் பண்ணப்படாமல் பொலாரிட்டி சேம் பொலாரிட்டி சேமாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஜாயின் பண்ணப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் அதை சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அதாவது நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அல்லது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இந்த மாதிரி கனெக்ட் இந்த நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அல்லது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் ஒரே பொலாரிட்டி ஒரு புள்ளியில் ஜாயின் பண்ணுனா நீங்கள் அந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தான் கண்டுபிடிக்கணும் தேர் ஃபோர் பத்து மைனஸ் அஞ்சு ஈக்குவல் டு அஞ்சு இப்போ அடுத்த கேள்வி ஓகே இப்போ ஒரு சோர்ஸாக நான் மாற்றிட்டேன் ஆனால் இப்போது போலாரிட்டி நான் எப்படி சார் போடுறது இந்த அஞ்சு வோல்ட் அஞ்சு வோல்ட் இருக்குன்னு உறுதியாயிட்டு இதுக்கு இடையில் பட் இதை நான் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறது எந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் எந்த பக்கம் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த எந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அதிகமான வேல்யூவில் இருந்ததோ அதனோட போலாரிட்டியே போட்டுருங்க இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் தேர் ஃபோர் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அவ்வளோதான் ஸோ அஞ்சு வோல்ட்டோட இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் அப்போது ஒரே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தால் ஒரே டெர்மினல் சேம் டெர்மினல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தால் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சு பெருசு யாரோ அவங்களோட அடையாளத்தை போட்டுருங்க ஓகே இப்படி இருந்திருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இப்பவும் அதே கதை தான் அஞ்சு வோல்ட் ஏ பி இப்பவும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் பண்ணணும் ஆனால் பத்து மைனஸ் அஞ்சு அஞ்சு வோல்ட் ஆனால் பத்தோட பெரிய சோர்ஸோட பொலாரிட்டி எனது இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் ஸோ இப்போ வந்து பொலாரிட்டியை மாற்றி போடணும் ஸோ ஏ பி அஞ்சு வோல்ட் ஓகே பட் இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ யார் பெரியவங்களோ யார் அதிகபட்ச வேலையோ அவங்கள போடணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஓகே சரி சார் ரெண்டு சோர்ஸுக்கு போட்டுட்டீங்க ஒருவேளை மூணு நாலுன்னு கனெக்ட் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தால் ஓகே அதை கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் பாருங்கள் ஏ பி நூறு பத்து ஐம்பது இருபது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது இத்தனை ஓல்ட் அப்படின்னு இப்போ யார் யார் எந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் எந்த பக்கம் நெகட்டிவ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ரைட் இப்போ என்னோடய கேள்வி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஏக்கும் பிக்கும் அக்ராஸாக எவ்வளோ ஓல்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் கேள்வி ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் ஒரே மாதிரியான பொலாரிட்டியை பூரா ஒரு பக்கமாக சேருங்க அடுத்த பூரா அடுத்தது சேருங்க இப்போ இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் இருக்கிறா ஒன் டூ த்ரீ இவங்களெல்லாம் ஒரு ஒரு இடத்துல சேர்த்துக்கோங்க இவங்கள எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் தேர் ஃபோர் இப்போ பாருங்கள் ஒரே இதில் ஆட் பண்ணி அவங்கள இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துடலாம் பத்து சாரி நூறு நூற்றம்பது நூற்றி எழுபது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்து மிச்சம் இருக்கிறது இது மட்டும்தான் ஸோ இது வந்து இதாக இருக்குது அது எவ்வளவு பத்து தேர் ஃபோர் இப்போது தனித்தனியாக பிரிச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி இவங்கள பூரா ஒரு பக்கமும் இன்னொரு மிச்சம் இருக்கிறது பூரா இன்னொரு பக்கமும் கூட்டி சேர்த்து பிரித்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டையும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்த உடனே இப்போ சொல்லுங்கள் 
யார் இப்பவும் கனெக்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஓகே அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு நூற்றி எழுவது மைனஸ் பத்து நூற்றி அறுபது வோல்ட்டு தான் இதனோடது போலாரிட்டி இதனோட போலாரிட்டி ஸோ இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் ஸோ ஏ பி அப்படிங்கிறது தான் நூற்றி அறுபது வோல்ட் இதனோட அது இப்படின்னு போடுறது ஓகே இதை வேறு மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியாதா ஓகே கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு ரெண்டாக கூட என்னால் பண்ண முடியும் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிற போது இப்போ பாருங்களேன் இந்த ரெண்டையும் முதல்ல நான் டீல் பண்ணுறேன் எவ்வளவு நூறு மைனஸ் பத்து ஏன்னா இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் 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 கனெக்ட் ஆகிட்டு நூறு மைனஸ் பத்து தொண்ணூறு அப்போ தொண்ணூறோட பொலாரிட்டி எந்த பக்கம் இதனோட பொலாரிட்டி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு இருக்குமா ஓகே ரைட் அடுத்து பாருங்கள் தொண்ணூறும் இப்போ இது இதை நான் இந்த பக்கம் வரைகிறேன் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு எப்படி இருக்கும் இது ரெண்டும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டும் சீரியஸாக இருக்குது பாருங்கள் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடுறோம் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தால் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஐம்பது இருபது எழுவது தேர் ஃபோர் இந்த ஐம்பது இருபது எழுவது ஆட் பண்ணி அதே எல்லாம் ஒரே டேரக்ஷன்ஸில் இருக்கிறதுனால அதே அடையாளத்தப்பட்டுடலாம் தேர் ஃபோர் எழுவது இப்போ பாருங்கள் இந்த போலாரிட்டி இந்த போலாரிட்டி இது ரெண்டும் இங்கே தொண்ணூறு இது எழுவது எப்படி இருக்குது இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் இப்படி தான் இருக்குது அப்படிதானா ஸோ இது தொண்ணூறு இது எழுவது இப்போ ரெண்டையும் பாருங்கள் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இந்த ஃபோர் கூட்டினா நூற்றி அறுபது வோல்ட் மறுபடியும் இந்த பக்கம் இப்படி போடுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஜோடி ஜோடியாகவும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஓகே இந்த விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தால் ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக கனெக்ட் பண்ணிருந்தால் எத்தனையும் கூட்டிருங்க இந்த மாதிரி மாற்றி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நம்ம இதை கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்திலே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இங்கேயும் சொல்கிறேன் டிவிஷனுங்கிற வார்த்தையை பாருங்கள் அப்போ கரண்ட்டு டிவைட் ஆகுது பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகுது ஸோ அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சிம்பிளான ஒரு ரெண்டு டிவிஷன் உள்ள ஒரு சர்க்கியூட்டை வரைகிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போது இந்த வோல்டேஜில் இருந்து கரண்ட் இந்த சோர்ஸில் இருந்து கரண்ட் ஒன்று இப்படி வருது இந்த கரண்ட் ஐ இந்த மாதிரி வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே இதுக்கு ரெண்டு பாதை இருக்குது இப்போது இந்த கரண்ட் ஒவ்வொன்றையும் நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐ ஒன்றையும் ஐ டூயும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வழி இருக்கா சார் நீங்கள் பல வழிகளில் போகலாம் அதாவது இதில் கேவிஎல்ல அப்ளை பண்ணி கொண்டு போகலாம் இந்த லூப் வழியாக கொண்டு போகலாம் அப்படி போய் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நேரடியாக ஒரு வழி இருக்குது அது என்ன சார் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எந்த கரண்ட்டை பார்க்குறீங்களோ இப்போ எனக்கு ஐ ஒன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை டோட்டல் கரண்ட் யார் எந்த கரண்டிலிருந்து இந்த ஐ ஒன் வந்துச்சு அவங்கள முதல்ல போடுங்க ஏன்ட்டு யார் ஆப்போசிட்டில் யாருன்னு பார்க்கணும் ஓகே ஸோ ஆப்போசிட்டில் யாருன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் நீங்கள் மொத்தமாக ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான் இந்த ரெண்டையும் சரியா ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஓகே ஸோ இதுதான் ஐ ஒன் அப்படிங்கிற கரண்ட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஐ டூ ஐ டூ அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்போசிட்டில் யார் இருக்கா அந்த ஐ டூக்கு எதிராக உள்ளவங்க ஐ ஒன் ஏன்னா இவங்க கூடவே பிரிஞ்சவங்க ஐ ஒன் இந்த ஐ ஒன் யார் வழியாக போகிறோம் ஆர் ஒன் வழியாக தேர் ஃபோர் முதல்ல டோட்டல் அப்புறம் ஆர் ஒன் இந்த ஐ டூக்கு ஆப்போசிட்டு ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் பை டோட்டல் ரெண்டு பேரும் அதாவது இந்த ரெண்டு பேரும் யார் யார் வழியாலாம் போகிறாங்களோ அவங்க ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் கரண்ட் டிவிஷன் ரோல் ஸோ நாம் நேரடியாக இதை பார்த்த உடனே ஓகே இந்த பிரான்ச் வழியாக போகணுமா அப்போ டோட்டல் இந்த கரண்ட் இன்ட்டு டிவைடட் பை இந்த ரெசன்ஸ் டிவைட் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அப்படின்னு எழுதிட்டால் நம்ம இந்த லூப்லாம் போட வேண்டிய செலவு மிச்சம் அவ்வளோ சுற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஓல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல் இது அடுத்து பெரிய ஃபார்முலாக்களில் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம போடுறதுக்கு ஆன ஒரு மெத்தட் ஓகே இப்போ பாருங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது இதனோட வேல்யூ ஆர் ஒன் இதனோட வேல்யூ ஆர் டூ இதனோட வேல்யூ ஆர் த்ரீ இது வி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இது சீரியஸ் சர்க்கியூட்டாக இருக்கிறதுனால இது வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் ஐஇ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ எனக்கு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு வேணும் ஆர் த்ரீ அப்போ நான் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது முதல்ல வி ஆர் த்ரீ எனக்கு இதுக்கு
by total resonance R1 plus R2 plus R3. So, this is voltage division rule. If you have a cross, you can see this. This is the total voltage V into R2. R2 by R1 plus R2 plus R3. R2 plus R2 plus R3. This is the total voltage okay so nama idhukku venumna indha mari maathikida vendiyad so yaar kakrasa venumo avangala potittu total voltage padittu total resonance potittu nu sonna namakku easy ah indha equations la eludhaamale kandupidichiruvinga okay so idha neenga manasula vechukonga nama theva padra nerangal apply pannalam ipdi thaan panna ngra kattayam kedaiyadhu but ipdi pannana rendu moonu step korekala ngra da point okay idhu அடிப்படையில் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய முக்கியமான ஃபார்முலாக்கள் இது போக நிறையா இருக்குது பட்டி அடிவே இந்த இது இந்த இந்த ஒம்பது ஃபார்முலாக்களும் அடிப்படையில் தெரிஞ்சிருக்கணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நாம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டிவிட்டி பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறேன் இதுதான் நம்ம சர்க்கியூட் தேரியில் அடிப்படையில் ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகே ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு ஃபார்முலா என்ன உங்களுக்கு உடனே தெரியணும் ரெசிஸ்டிவிட்டியை பேஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் R equal to rho L by A. That's what you know. This is L. L is the wire length. All of it is the rho is the resistivity. This is the wire length. That is the cross sectional area. Okay, this is the length. This is the length. This is the cross sectional area. This is the cross sectional area. இது ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டிவிட்டியோட யூனிட் வந்து ஓம் மீட்டர் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெசிஸ்டிவிட்டட் யூனிட் ஓம் மீட்டர் இது ரெசன்ஸ் ஓகே இப்போ நம்மகிட்ட என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க ரெண்டு சென்டிமீட்டர் லாங் உடைய ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா டைமென்ஷன்ஸ் இவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஒரு காப்பர் ஸ்ட்ரிப் இருக்குது தான் ஓகே நம்ம அந்த காப்பர் ஸ்ட்ரிப் இப்படி வச்சுக்கிடும் இதுதான் அந்த காப்பர் ஸ்ட்ரிப் ஓகே இந்த காப்பர் ஸ்ட்ரிப் வந்து இப்போ ரெண்டு சென்டிமீட்டர் லாங் இருக்குது ஓகே இந்த காப்பர் ஸ்ட்ரிப்போட லென்த் வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஓகே அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க இதனோட டைமென்ஷன் வந்து ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் டைமீட்டர் கிராஸ் செக்ஷனல் அப்படின்னு சொன்னால் இதை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இப்படி சதுரம் அழுச்ச வகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏடாவ ஃபைவ் எம்எம் லென்த்து ரெண்டு ஒன் எம்எம் ப்ரெத்து அதாவது வேலை இது கிராட் கட் பண்ணி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தெரியும் இந்த போர்டு சேப்பிளுக்கு இது தெரியும் சொல்லா ஓகே ரைட் இப்போது ஃபைவ் எம்எம் ஒன் எம்எம் தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இதனோடய ஏரியா தெரிஞ்சிடலாமா Therefore, area வந்து ஈக்வல் லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத் அவ்வளோதான் ஓகே ஆனால் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்களில் யூனிட் எல்லாம் முதல்ல ஒரே இதில் இருக்கான்னு முதல் செக்கிங் நீங்கள் அதுதான் பண்ணணும் எங்கேயாவது மீட்டர் சென்டிமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மைண்டில் டக்குனு ரெட் லைட் ஃப்ளாஷ் ஆகி உடனடியாக அது ஏதாவது ஒரு யூனிட்டுக்கு எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து ஓம் மீட்டரில் கொடுத்ததுனால நான் மீதி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுறேன் சென்டிமீட்டர்லேருந்து மீட்டருக்கும் மில்லிமீட்டர்லேருந்து மீட்டருக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த கன்வெர்ஷன் எப்படி சார் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை முதல்ல தெளி வச்சுக்கணும் அஞ்சு எம்எம் அல்லது ஒரு எம்எம் அப்படிங்கிறது எத்தனை மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆயிரம் எம்எம் ஒரு மீட்டர்னு சொன்னால் அஞ்சு எம்எம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது ஆயிரம் எம்எம் ஒரு மீட்டர் அப்போ அஞ்சு எம்எம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்றைக்கும் எம்எம் எம்எம் அப்படிங்கிறது மீட்டராக மாறிச்சுன்னு சொன்னால் டிவைடட் பை தௌசண்ட் போட்டுக்கோங்க சென்டிமீட்டர் டு மீட்டர்னால் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ தேர் ஃபோர் இந்த ஃபைவ் எம்எம் அப்படிங்கிறத நாம் எப்படி எழுதலாம் இந்த ஃபைவ் எம்எம் அப்படிங்கிறத ஃபைவ் பை தௌசண்ட் அல்லது ஃபைவ் இன்ட்டு டென்த் ஃப்ரா மைனஸ் த்ரீ இது ஒன் அப்படிங்கிறத எப்படி எழுதலாம் ஒன் இன்ட்டு டென்த் ஃப்ரா மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் மீட்டர் அவ்வளோ முடிஞ்சு இனிமேல் நம்ம பெருக்கி போட்டுடலாம் ஓகே ரைட் இப்போ பாருங்கள் அடுத்த சென்டிமீட்டரை நாம் எப்படி மாற்றலாம் 2 into 10th of half minus 2 by 100 potter milia. That's why. Therefore, in the copper strip potter length, in the 
இந்த லென்த் இந்த லென்த்தையும் குறை இது பண்ணியிருக்கூடாது லென்த் இந்த பிரத் இந்த இதையும் இந்த நான் இந்த சைஸ்க்கு மட்டும் தான் எல்என்டிபி போட்டிருக்கேன் ஓகே நாம் இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க தார் ஃபோர் ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து செவன்டீன் இன்ட்டு டென்த் ஆஃப் மைனஸ் நைன் போட்டாச்சுது லென்த் ஆஃப் த இந்த இது வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இதை நான் அப்படி எழுதுனேன் ரெண்டு இன்று டென்த் ஆஃப் மைனஸ் டூ மீட்டர் எழுதியாச்சுது ஸோ லென்த் வந்து ரெண்டு இன்று டென்த் ஆஃப் மைனஸ் டூ மீட்டர் டிவைடட் பை கிராஸ் செக்ஷன் இல்லையா ரெண்டையும் பெருக்கினாலே போதுமானது ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு டென்த் ஃப்ரா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொன்னால் டென்த் ஃப்ரா மைனஸ் சிக்ஸ்னு ஆயிரும் ஏன்னா பெருக்கும் போது ரெண்டும் இதாகிடும் ஓகே தேர் ஃபோர் இதை சரி பண்ணி போட்டிங்கன்னா பதினேழு இன்று ரெண்டு முப்பத்தி நாலு இன்ட்டு டென்த் ஃப்ரா மைனஸ் லெவன் பாருங்கள் ஒம்பது ரெண்டு பதினொன்று ஸோ இங்கே அஞ்சு இன்ட்டு டென்த் ஃப்ரா மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே இதுதான் நம்மளுக்கான ரெசன்ஸோட வேல்யூ எவ்வளவுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே டிவைட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா எவ்வளவு முப்பத்தி நாலு பை அஞ்சு ஆறு புள்ளி எட்டு இன்ட்டு டென்த் ஆஃப் ஆஃப் லெவன் மேலே போயிட்டுனா அஞ்சு வந்துடும் டென்த் ஆஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பாருங்கள் மைனஸ் பதினொன்று ப்ளஸ் ஆறு மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே இந்த ஆன்சர் நம்மகிட்ட இருக்குதா அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ ஆன்சரை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எதில் கொடுத்துருக்குது மைக்ரோ ஓமில் கொடுத்துருக்குது சேனா எல்லாமே மைக்ரோ ஓம்ஸ் ஸோ அப்போ நம்ம மைக்ரோ ஓம்ஸில் தான் நம்ம சொல்லணும் இப்போது ஆறு புள்ளி எட்டு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இப்போ மைனஸ் மைனஸ் அஞ்சு ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ணலாம் இப்போ மைக்ரோவை மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு பத்தால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் சாரி இப்போ அறுபத்தெட்டு இந்த ஆன்சருக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றினா இது ஒரு பத்தால் பெருக்கி பத்தால் வகுத்துக்கலாமா ஓகே பத்தால் பெருக்குன்னா அறுபத்தி எட்டாக மாறிடும் பத்தால் வகுத்தா அந்த பத்து மேலே போய் மைனஸ் சிக்ஸ்னு மாறிடும் ஸோ டென் த ஃப்ராஃப் ஒன் அறுபத்தெட்டு மைக்ரோ ஓம் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ கன்வர்ஷன் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் ஆறு புள்ளி எட்டு இன்று டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் எப்படி மாறிச்சுது அப்படிங்கிறது ஆறு புள்ளி எட்டை இன்ட்டு பத்தால் வேணால் இங்கே இப்போ இருக்கிறேன் ஆறு புள்ளி எட்டு இன்ட்டு பத்து பை பத்து பத்தால் பிறகுனே பத்தால் இருக்கிறேன் ஏற்கனவே டென் ஃபோர் ஆஃப் எவ்வளோ இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இந்த அறுபத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு பிறகுனா அறுபத்தெட்டாக மாறிடும் இந்த பத்தால் பிறகுனிங்கன்னா இந்த பத்து இது கூட சேர்ந்து பை பத்து இன்ட்டு டென் ஃபோர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்னு மாறி ஓகே பாருங்கள் இசி இஎஸ்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எ டுவெல் வோல்ட் ஆட்டோமே லைட் இஸ் ரேட்டட் அட் தேர்ட்டி வாட்ஸ் த டோட்டல் சார்ஜ் தேட் ஃப்ளோ த்ரூ த ஃப்ளமெண்ட் இன் ஒன் மினிட் அந்த ஃப்ளமெண்ட் வழியாக ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க சரியா ஸோ உடனடியாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது சார்ஜ் அப்படிங்கிறது கொழும்பில் மெஷர் பண்ணப்படுதுங்கிறது அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஓகே இப்போ சார்ஜை நாம் எது கூட தொடர்பு படுத்தலாம் ஓல்டேஜ் கூட தொடர்பு படுத்தலாமா ஆ தொடர்பு படுத்தலாம் என்னது சிஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி சதனா கியூ ஈக்குவல் டு சிவி அப்படிங்கிற சொல்லலாம் சார்ஜ் கியூ ஈக்குவல் டு சிவின்னு சொல்லலாம் பட் சி அப்படிங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்போது இங்கே கெப்பாசிட்டன்ஸ் பற்றிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ இதை நாம் பயன்படுத்த முடியாது அப்போ வேறு என்ன ரிலவெண்ட் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது கரண்ட் ஐ ஈக்குவல் டு Q by T டீன்னு ஒன்று இருக்குது அல்லது என்ன சொல்லலாம் டி கியூ பை டிடி இப்படி சொல்லலாம் ஓகே இந்த ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் டைம் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கா ஆ டுவெல் வோல்ட் இருக்குது அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி வாட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதிலேருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கியூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேர் ஃபோர் கியூ ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு டீனு போட்டுடலாம் இப்போ ஐ வேணும் அதுதான் முக்கியம் தேர் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு என்னதுங்க பவர் அண்டு ஓல்டேஜிலிருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஆ இருக்குது எப்படி பவருக்கான ஃபார்மில் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் பி ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு ஐனு தெரியும் தேர் ஃபோர் இப்போ நமக்கு தேவை ஐ தேர் ஃபோர் திஸ் ஐ ஈக்குவல் டு பி பை வி அப்படிங்கிற தேர் ஃபோர் பார்த்துக்கோங்க டுவெல் வோல்ட் பிங்கிற தேர்ட்டி வாட்ஸ் பை வோல்ட் எவ்வளவு டுவெல் ஸோ தேர்ட்டி பை டுவெல் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஓகே ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஓகே முடிஞ்சது இப்போ ஐ தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அவங்க சொல்லியிருக்கிறது படி நாம் ஒன் மினிட்டில் சொல்லியிருக்கிறாங்க தேர் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் மினிட் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் வெறுமனை எவ்வளோ வருது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கூலும் அப்படின்னு வருது பாருங்கள் ஸோ இரு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கூலும்
ஓகே அதை இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னு சொன்னால் இது ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ சார்ஜ் ஒரு குறிப்பிட்ட கிராஸ் செக்ஷனை கிராஸ் பண்ணுதோ அதுதான் கரண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட கிராஸ் செக்ஷனை அல்லது ஒரு இந்த இதான் ஒயர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒயரை நான் இதில் ஒரு கோடு போட்டிருக்கேன் இங்கேருந்து சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுது இப்படி ஃப்ளோ ஆகும்போது ஒரு செகண்டில் எத்தனை சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன் இதுதான் கரண்ட் அப்போ ஒரு செகண்ட் இருந்தால் கணக்கு அப்போ இந்த கியூ பை டிங்கிறது பெர் செகண்ட் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் அப்போது இங்கே நாம் என்ன பண்ணணும் ஒன் மினிட்ஸ் சொல்லிக்காங்க அப்போ எத்தனை செகண்ட் அறுபது செகண்ட் அப்படி பிறகுனா கரெக்டாக வரும் தார் ஃபோர் இப்படி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு ரெண்டு பாயிண்ட் நூற்றி இருபது அஞ்சு நூற்றி ஐம்பது கோலோ இப்போ பாருங்கள் இது கரெக்டாக வந்துடும் ஓகே தார் ஃபோர் இதில் கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னு தெரியுதா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன அடிப்படையான விஷயத்தில் தெரிஞ்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் கேட்டிருக்குது இஃப் லென்த் ஆஃப் அ ஒயர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் முக்கியமானது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆரம் அந்த ஒயரோட லென்த்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒயர் அந்த ஒயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி ஸ்ட்ரச்ட் இழுக்கப்படுது இப்படியே இழுக்கிறாங்க டு என் டைம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஒரிஜினல் வேல்யூ முதல்ல என்ன லென்த் இருந்ததோ அந்த லென்த்தை போல் முதல்ல எல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது தடவை என்ன பண்ணப்படுது இழுக்கப்படுது சரியா என் எல் டைம்ஸ் சரிதானா ரெண்டாவது தடவை என்எல் டைம்ஸ் இதை போல் என் டைம்ஸ் இழுக்கப்படுது நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன் ஓகே இப்போது நாம் இதை இழுக்கப்படும் போது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு தெரியும் ஆர் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ அப்படிங்கிறது ஏங்கிறது இந்த ஒயரோட கிராஸ் செக்ஷன் ஓகே இப்போது இப்படி இழுத்தா ஒயர் தின்னாகும் அதை நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளவு தின்னாகும் என் டைம்ஸ் இழுக்கிறீங்கன்னா அந்த கிராஸ் செக்ஷனில் ஏரியா சுருங்கி என் டைம் சுருங்கும் அப்போது நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் முதல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அது வந்து ஆர் ரோ எல் பை ஏ நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் நியூ ஈக்குவல் டு ரோ அப்படியே தான் இருக்கும் ஏன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி மாறாது என் எல் ரெண்டாவது தடவை என் இன்ட்டு எல்னு போடுங்க இந்த எல்லை போல் என் டைம்ஸ் ரெண்டாவது தடவை பை முதல் ஏ போல் பை என் டைம்ஸ் குறையுது குறையுது இல்லையா திக்னஸ் வந்து இது திக்னஸ் இவ்வளோ இவ்வளோ முதல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கும் குறைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இழுத்தாச்சு ஸோ என் டைம்ஸ் அப்போ இதை கொஞ்சம் சரி பண்ணி எழுதுனா ரோ என் ஸ்கொயர் எல் பை ஏ அப்படின்னு இருக்குது ஓகே இது ஈக்குவேஷன் ஒன்று ஈக்குவேஷன் ரெண்டு தார் ஃபோர் ஒன் பை டூ போட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆர் பை ஆர் நியூ அப்படி தானே ஈக்குவல் டு டிவைட் பண்ணுங்கள் ரோ எல் பை ஏ இன்ட்டு டிவைட் பண்ணும்போது இது மேலே மார்க் போயிடும் ஸோ ஏ டிவைடட் பை ரோ என் ஸ்கொயர் எல் அவ்வளோதான் ஸோ ஏ ஏ கேன்சல் ரோ ரோ கேன்சல் எல் எல் கேன்சல் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ என் ஸ்கொயர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் நியூ ஸோ முதல்ல உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் போல் என் ஸ்கொயர் டைம்ஸ் மாறும் அப்படிங்கிறது தான் இதனோட ஆச்சா ஸோ என் ஸ்கொயர் ஆர் அப்படிங்கிறது ஓகே இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷன் தெரிஞ்சுருக்கணும் முதல்ல ரெண்டாவது அடிப்படையான சில கருத்துக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வயரை இழுக்கும் போது லென்த்து மட்டும் மாறாது அதனோட திக்னஸும் அதாவது டேமேட்டர் அதுவும் சேர்ந்து குறையுங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நீங்கள் இதை பண்ண முடியும் இல்லைனா இதை மட்டும் போட்டு வந்துருப்பீங்க அப்படி தானே இந்த இதை பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஸோ இதை மட்டும் போட்டிருந்தா என்ன கிடைச்சிருக்கும் இந்த ஏ பை என் போடாமல் வெறும் ஏம்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா என்ன நடந்திருக்கும் என் ஸ்கொயர் வந்திருக்காது ஸோ என் இன்ட்டு ஆறுன்னு வந்திருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சரை டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ தப்பு நடந்துடும் பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம தான் கவனமாக இருக்கும் ஓகே பாருங்கள் ஐ ஒன் இஸ் டூ ஐ டூ இஸ் டூ ஐ த்ரீ என்னென்னு அவங்க கேட்குறாங்க ஒட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது இஎஸ்சி கொஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இஎஸ்சி கொஸ்டின் ஓகே இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போது நாம் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே வரோம் மெது மெதுவாக கொஞ்சம் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே வரோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஐ ஒன் வேணும் இது பிரான்ச் பேரலலாக இருக்குது மூணுமே பேரலல்னு சொன்னால் ஓல்டேஜ் காமன் எல்லாமே ஓகே ரைட் அப்போது ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு இ பை டூ ஆர் ஐ டூ ஈக்குவல் டு இ பை ஃபோர் ஆர் ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு இ பை சிக்ஸ் ஆர் ஓகே 
இப்போ ஐ ஒன் என்ன ஐ டூ என்ன ஐ த்ரீ என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போது பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு இ பை ஆருங்கிறது கரண்ட் அதான் நம்மளுக்கு ஐ ஒன் தார் ஃபோர் ஐ ஒன் எஸ்ட்டு ஐ டூ எஸ்ட்டு ஐ த்ரீ எஸ்ட்டு தார் ஃபோர் ஐ ஒன் எஸ்ட்டு ஐ டூ எஸ்ட்டு ஐ த்ரீ ஈக்வல் டு ஒன் பை எல்லாருமே இ பை ஆர் காமனாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இ பை ஆர் அதனால் நாம் அதை எடுத்துடலாம் இ பை ஆர் இத்தனை டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுனோட மீனிங் இது ஒன் பை டூ இஸ்ட் இஸ்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் இஸ்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ் இ பை ஆரில் ஒன் பை டூ டைம்ஸ் இ பை ஆரில் ஒன் பை ஃபோர் டைம்ஸ் இ பை ஆரில் ஒன் பை சிக்ஸ் டைம் இதுதான் இதனோட மீனிங் அதாவது கரண்ட் ஐ ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன் பை டூ போட்டிங்கன்னா இ பை ஆர் எவ்வளோன்னு பார்த்து இந்த டோட்டல் கரண்ட் இருக்கு இல்லையா இ பை ஆருங்கிறது ஐ டோட்டல் இந்த டோட்டல் கரண்ட் ஐயில் ஒன் பை டூ டைம்ஸ் அதாவது பாதி டோட்டல் கரண்ட் ஐயில் ஒன் பை ஃபோர் டோட்டல் கரண்ட் ஐயில் ஒன் பை சிக்ஸ் டைம்ஸ் இதுதான் இதனோட மீனிங் ஓகே ரைட் இப்போது நாம் இந்த இ பை ஆருங்கிறது ஐ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே இப்போ நமக்கு தேவை அவன் ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ நாம் இதுதான் ஆன்சர் பட் இந்த ஆன்சர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா இப்படி கொடுக்கப்படலை இதுக்கான ஆன்சர் எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஏ பி சி டி ஒவ்வொன்று கொடுக்கப்படுது சியில் வந்து சிக்ஸ் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க மீதி எல்லாம் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ மீதி எல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு சிக்ஸ் டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் சிக்ஸ் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் இதில் சரியான ஆன்சர் என்ன இருக்க முடியும் ஓகே இது கரெக்டான ஆன்சர் தான் பட் நம்ம கொடுக்கப்பட்டது இப்படி கொடுக்கப்படல அதனால் டினாமினேட்டருக்கு என்ன பண்ணிடுங்க எல்சிஎம் எடுத்துருங்க ஸோ எல்சிஎம் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேர் ஃபோர் எல்சிஎம் வந்து என்னது டுவெல் ஸோ டுவெல் எடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கும்போது டுவெல்வில் பாருங்கள் எல்லாருக்கும் காமனாக போடுங்க ஸோ சிக்ஸ் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு எவ்வளோ வந்துடுது டூ ஓகே ஸோ அதனால் இதனோட ஆன்சர் சிக்ஸ் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு டூ அப்படிங்கிறது தான் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டா மேலே சிக்ஸ் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு டூ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த டியூஷனை தவறாக புரிஞ்சுக்கிடக்கூடாது ஸோ தேர் ஃபோர் ஐ ஒன் இஸ் டு ஐ டூ இஸ் டு ஐ த்ரீ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் இதுவும் சரியான ஆன்சர் தான் பட் அவன் கொடுத்ததை இப்படி கொடுத்துருந்தனால நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு டியூஷனில் தான் எல்சிம் எடுத்து பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் தெரியும் இது சாதாரணமான விஷயம் ஓகே 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 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம ஈக்கலன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கேவிஎல் கேசிஎல் இதை வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க ஈக்குலன் ரெசிஸ்டன்ஸை கேட்கலாம் அல்லது ஈக்குலன் ரெசிஸ்டன்ஸு ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கும் கேசிஎல் கேவிஎல்லும் அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும் கம்பைண்டாக இதெல்லாம் சேர்த்து பயன்படுத்தி எதையாவது கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்போ நாம் அதுக்கு தயாராக போகிறோம் ஸோ ஈக்குலன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கேவிஎல் கேசிஎல் அதனால் மூணும் இந்த மாதிரி டைட்டில் போட்டிருக்கேன் ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க இந்த மூணையுமே கம்பைண்டாகவோ தனித்தனியாகவோ பயன்படுத்தி ப்ராப்ளங்களை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நான் இனிமேல் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான் ஒரு அப்பர் ஹேண்டை கொடுக்குமே தவிர ஒரு ப்ராப்ளமோ ரெண்டு ப்ராப்ளமோ நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் இதாக கொடுக்காது புரிதலை கொடுக்காது ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும்னு சொன்னால் நிறைய ப்ராப்ளம் இந்த ஏக்குலண்ட் ரெசன்ஸ் அண்டு கேவிஎல் கேசியில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அது நான் உங்களுக்கு தரேன் ரைட் கண்டுபிடிங்க உங்கள் டவுட்களை எனக்கிட்ட கேளுங்க ஆனால் தொடர்ந்து நம்ம கிளாஸில் இருக்கிறதுனால இந்த டவுட் கிளியரன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் எனிவே நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஐ வில் டேக் டவுன் டைம் வரும்போது நம்ம ஒரு ஸூ மீட்டிங்கில் கூட அதை கிளியர் பண்ணலாம் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ப்ராப்ளத்தை பாருங்கள் இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைன் த ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க வெறுமனை இப்படி கொடுத்துட்டாங்க இது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் இது பல இடங்களில் பல நேரங்களில் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓகே இப்போ இதில் வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டோட்டல் கரண்ட்டும் டோட்டல் வோல்டேஜும் தெரிஞ்சிருந்தால் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த டோட்டல் வோல்டேஜ் பை டோட்டல் கரண்ட்
என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் பாருங்கள் இப்போது இந்த மாதிரியான கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக அதை எதையும் கனெக்ட் பண்ணி இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நாம் ரெண்டு வழியை முயற்சி பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே ஸோ முதல் வழி ஸ்டார் டு டெல்டா டெல்டா டு ஸ்டார் இந்த கன்வர்ஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகே இதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் பட் இந்த கன்வர்ஷன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத முதல் செக் பண்ணணும் ஓகே ஸ்டாரில் இருக்குதா டெல்டாவில் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ஒருவேளை சில பேர் என்ன நினைக்கலாம் இப்படி கனெக்ட் பண்ணி இருந்திருந்தால் தான் ஸ்டார் அல்லது டெல்டா அப்படின்னு நினைக்கலாம் உண்மையில் இப்படி இல்லை இது நல்லா கவனிங்க ரெண்டு ரெசன்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இதை நான் டெல்டாவாக கற்பனை பண்ணலாம் எப்படி எனக்கு மூணு எட்ஜஸ் வேணும் பாருங்கள் இவங்க இப்படி கொடுத்துருவாங்க எப்படி பாருங்கள் இது இப்போ மூணு எட்ஜஸ் ஸோ இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த இது ஒரு ரெசன்ஸ் இது ஒரு ரெசன்ஸ் அப்படிங்கிற இதில் வந்துடும் ஸோ இதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு டெல்டா அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ஸோ இதை பார்த்த உடனே டெல்டா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ரெண்டு ரெண்டு எட்ஜுக்கு இடையில் ஒவ்வொன்றும் இருக்கும் ஓகே ஸோ பாருங்கள் டெல்டா இது இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி கொண்டு வந்துடுறோம் சரியா இது வந்து ஒரே லென்த் அண்டர்லை இந்த ஐடி கோடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இந்த பக்கம் இது இந்த பக்கம் ஸோ இந்த மாதிரியும் டெல்டா தான் அப்படிங்கிறத மைண்டு பிக்கப் பண்ணணும் எப்போ பிக்கப் பண்ணும் ப்ராக்டிஸ் வேணும் ஓகே ஸோ டெல்டானால் இந்த ஃபார்மேட்லேயே தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு வருவோங்க இங்கே என்ன நடக்கு இங்கே வந்து எனக்கு டெல்டா ஃபார்மேட்டுக்கு தெரியலை ஏன் தெரியல ஏன்னா இதை பார்த்த உடனே தெரியுது இந்த மூணு எட்ஜி அப்படிங்கிறது எனக்கு இங்கே இல்லை சரிதானா ஸோ ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு பிரிஞ்சு வருது ரெண்டு ஒன்றா ஜாயின் ஆகிட்டு ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில எதுவுமே இல்லை அல்லது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில எதுவுமே இல்லை இருந்திருந்தால் இதை நான் டெல்டாவை ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பேன் அல்லது இதை நான் டெல்டாவை ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த வாய்ப்பை அவங்க கொடுக்கல ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணினால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது முதல்ல இந்த சர்க்கியூட்டை மாற்றி வரைய முடியுமா அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் ஓகே இதுக்கும் ப்ராக்டிஸ் தான் அவசியம் எப்படி யோசிக்கிறேன் அதுக்கு அடிப்படையில் முதல்ல இந்த ஜாயின் பண்ண பிள்ளைக்கு பேர் கொடுக்குறேன் ஏ பி சி டி அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை மாற்றி வரைகிறேன் இப்போ எனக்கு நல்லா தெரியுது இந்த ஏயும் இந்த சியும் மேலே கூடி ஷார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஏ கமா சி அப்படிங்கிறது ஒரு புள்ளி அப்படின்னு கற்பனை பண்ணிடுறேன் ஏ கமா சி ஒரு புள்ளி அந்த ஒரு புள்ளியிலேருந்து ரெண்டு ரெசன்ஸ் வெளியே வருது பாருங்கள் இந்த புள்ளி இந்த புள்ளி தான் ஏ இந்த புள்ளி தான் சி இந்த ரெண்டு மூணு அப்போ ஏ கமா சி அதில் இருந்து ரெண்டும் சேர்ந்து இப்போ ஒரு புள்ளியாக நீங்கள் பார்க்கணும் மைண்டு கொஞ்சம் அதை கஷ்டப்படும் இருந்தாலும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இதில் ஏ கமா சி ஒரு புள்ளியாக வச்சுட்டேன் இதில் இருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் ஒரு பன்னெண்டு ஓம் சரியா இந்த புள்ளி அடுத்தது அதே ஏ கமா சியில் இருந்து இதுவும் இந்த சி சின்னு சொன்னோடனே அதை சியும் தனியாக பார்க்காதீங்க அதுவும் ஏ தானே ஸோ இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வெளியே வருது இதுவும் டுவெல்வோம் அப்போ இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸும் வெளியே வர்றதை நான் போட்டுட்டேன் பன்னெண்டுவோம் பன்னெண்டுவோம் அடுத்து என்ன நடக்குது பி கமா டியை ஒரே இடத்துல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அது எங்கே இருக்குது நான் ஒரு புள்ளி வைக்கிறேன் இங்கே பி கமா டி அப்படின்னு சொல்லி பி கமா டி அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏயும் பியும் சாரி ஏயும் சியும் இந்த இடத்துலேருந்து பிரிஞ்சு இப்படி வந்தது அது பியில் வந்து ஒன்றா ஜாயின் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஸோ இந்த இடம் பி கமா டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பி கமா டி இந்த ரெண்டும் வந்து இப்படி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த வழியில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பி கமா டியில் ஜாயின் பண்ணியாச்சுது ஸோ பி கமா டி ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின் பண்ணது உடனே நல்லா கவனிங்க பி கமா டியிலேருந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ண புள்ளியில் இருந்து ஒரு ரெசன்ஸ் பாருங்கள் வெளியே கிளம்பி பாருங்கள் பியும் டியும் ஜாயின் பண்ணியாச்சுது ரெண்டு வந்து பியில் இது ரெண்டு வந்து பியில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு வந்து பியில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல ஸோ பியில் ஜாயின் பண்ணியாச்சுது ஜாயின் பண்ண உடனே நான் டி கூட அது கற் கம்பைன் பண்ணுறேன் அப்புறம் டியிலிருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கிளம்புது வெளியே இதோ டியிலிருந்து அதுதான் பியும் கூட அது கிளம்பி இப்படியே வந்து சியில் போய் ஜாயின் ஆகிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ இதை சரி பண்ணுங்கள் மூணுமே பேரலல் இப்போ ஏ பிசி பாருங்கள் ஏ இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் போடுறேன் கரெக்டாக ஏ கமா சி இந்த இடத்துல இருந்து மூணு வருது ஸோ இது எல்லாம் பி கமா டி இது ப
பேரலல் அப்படிங்கிறது ஸோ பேரலல் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அது உங்களுக்கு தெரியும் மூணு பேருக்கும் பேரலல் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவலான ரெசிஸ்டன்ஸ் சரியா அதனால் நம்ம குயிக்காக அந்த பேரலல் கண்டுபிடிச்சலாம் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு பேரலல் ரெசிஸ்டன்ஸ் மூணு பேருக்கு எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ ஆகும் தட் ஃபோர் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இதுக்கு என்ன செய்யலாம் இதே எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ மூணு பேர் கீழே இது பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஆர் ஒன் இருக்கு ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஒன் ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் ஆர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ ஆர் இப்போ நமக்கு தெரியும் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீ தட் ஃபோர் ஈக்குவல் டு எல்லாத்தையும் ஆர் அப்படின்னு வைங்க ஸோ என்ன நடந்திருக்கும் நான் மேலே எழுதுறேன் ஸோ என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாருங்க ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் 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 ஸ்கொயர் என்ன கொடுக்குது R equal and equal to 4 ஆர் ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய விஷயம் இதை மாத்தி வரைகிறதுல மட்டும் ரொம்ப கவனமா இருக்கும் ஓகே 